Hello everyone, welcome back. Now in object oriented programming, next topic is object as function argument. Now in C++, like any other data type, an object may be used as function argument and this can be done in two ways. First way is a copy of entire object is passed to the function and that method is called as pass by value and second one is only the address of the object is transferred to the function and this second method is known as pass by reference now as i said first method is called pass by value and since a copy of the object is passed to the function any changes made to the object inside the function do not affect the object used to call the function right this pass by value means call by value method already seen in previous video now the second method is called as pass by reference when an address of the object is passed the call function work directly on the actual object used in the function call this means that any changes made to the object inside the function will reflect in the actual object but pass by value mein aisa nahi hoga object ki copy banegi aur object ki copy jo hai wo फंक्शन में पास होगी ठीक है इट मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी उसकी कॉपी बनी हुई है उसमें चेंज होगी वेर इज इन पास बाई रेफरेंस जो एक्चुअल कॉपी है वही चेंजेस होंगे नाउ अ फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न ऑब्जेक्ट आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस नाउ वेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बाय वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन a temporary object is created within the function which hold the return value and this value is further assigned to another object in the calling function let us see one example of object as an argument first of all take a class class fruit take two variable integer type mango and banana right now here integer mango means we can write total number of mango and total number of banana now let us take public member function get data with two parameter integer a integer b and display now here get data will accept the value of total number of mango and total number of banana and display function will display the mango and banana right total number of mango and total number of banana okay now take another function sum now what happen in this function first of all this function accept two object of fruit data type and it will add mango of that two object and banana of that two object it means in this function addition occur of two object and the two object contain mango and banana variable so mango and banana variable ka addition hoga now let me explain get data function definition like here first i write return type void then class name with scope resolution operator फंक्शन नेम एंड टू पैरामीटर इंटीजर ए इंटीजर बी नाउ इंटीजर ए में जो वैल्यू आएगी दैट विल असाइन टू मैंगो वेरिएबल एंड इंटीजर बी में जो वैल्यू आएगी वो असाइन होगा बनाना वेरिएबल को राइट यहाँ पे आप सी आउट सी इन से वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे मैंने पैरामीटर में पास किया है और वो फंक्शन जब कॉल होगा तब हम पैरामीटर में ये पास करेंगे नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले फंक्शन नाउ उसमें भी रिटर्न टाइप वॉइड then class name with scope resolution operator and display now in that it will display total number of mango and total number of banana right now third function sum sum function ki definition kya hogi now yahan pe maine fruit kyu likha hai fruit sum kyu likha hai because wahan pe 
दो फ्रूट ऑब्जेक्ट का एडिशन होगा एंड फिर फ्रूट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा सो so, यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा फ्रूट क्लास ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप भी मैंने क्या लिखा है फ्रूट एंड यहाँ पे पैरामीटर भी कौन सा है फ्रूट डेटा टाइप है राइट फ्रूट क्लास की डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने एफ तो वो पैरामीटर में पास किया है ठीक है वो कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ लाइक सी यहाँ पे फ्रूट नाउ यहाँ पे जो हमने लिखा है फ्रूट इट विल इट इज रिटर्न टाइप और फ्रूट विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वो क्या बता रहा है कि ये सम फंक्शन जो है वो फ्रूट क्लास से बिलोंग करता है राइट देन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर की डेटा टाइप क्या है फ्रूट ऑब्जेक्ट है एफ तो उसकी डेटा टाइप है फ्रूट दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है वो नाव इन दैट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज एफ ए ऑब्जेक्ट एज आई सेड वेन एन वेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बाय वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन देन अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन सो यहाँ पे एफ ए क्या है टेम्पररी फंक्शन है दैट फंक्शन द टेम्पररी वेरिएबल द टेम्पररी ऑब्जेक्ट होल्ड द रिटर्न वैल्यू अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद इन द फंक्शन एंड दैट टेम्पररी ऑब्जेक्ट होल्ड द रिटर्न वैल्यू सो यहाँ पे टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्या है राइट एफ ए सो यहाँ पे रिटर्न भी एफ ए होगा नाउ एफ ए डॉट मैंगो और एफ ए डॉट बनाने में क्या स्टोर करना है राइट फर्स्ट वन एफ ए डॉट मैंगो इक्वल टू मैंगो प्लस एफ डॉट मैंगो सो यहाँ पे एफ ए डॉट मैंगो एफ ए डॉट मैंगो क्यों लिया है क्योंकि उसमें एडिशन हो रहा है एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन इज मैंगो एंड सेकेंड वन इज एफ मैंगो जो यहाँ पे एफ फ्रूट पास हो रहा है वो ना हो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा मैं बाद में बताऊँगी कि यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट नेम क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर क्यों ऑब्जेक्ट लिखा है ठीक है वैसे ही बनाना ऐड किया एंड देन आफ्टर रिटर्न हो रहा है टेम्पररी ऑब्जेक्ट नाउ मेन फंक्शन जब लिखेंगे तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर मेन दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं जिसका एडिशन करना है वो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं एफ वन एंड एफ टू नाउ एफ वन डॉट गेट डेटा तो एफ वन के बनाना और मैंगो में क्या आएगा लाइक ही फाइव एंड थ्री दो पैरामीटर पास किए हैं नाउ फाइव विल गो टू द ए एंड थ्री विल गो टू द बी सो यहाँ पे क्या होगा फाइव जो है वो यहाँ पे ए में आ जाएगा और थ्री जो है वो बी में आ जाएगा इट मीन्स मैंगो इक्वल टू फाइव एंड बनाना इक्वल टू थ्री हो जाएगा ठीक है वैसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू इन दैट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर एंड B की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स इन ऑब्जेक्ट टू एफ टू में सो मैंगो इक्वल टू फोर एंड बनाना इक्वल टू सिक्स राइट नाउ डिस्प्ले एफ वन डॉट डिस्प्ले एफ टू डॉट डिस्प्ले नाउ एफ वन डॉट डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले होगा फाइव मैंगो एंड थ्री बनाना एंड एफ टू में क्या डिस्प्ले होगा फोर मैंगो एंड सिक्स बनाना राइट right? अब दो ऑब्जेक्ट का हमें एडिशन करना चाहिए मतलब फाइव प्लस फोर नाइन एंड सिक्स प्लस थ्री नाइन तो आंसर क्या आना चाहिए नाइन मैंगो एंड नाइन बनाना ऐसा आना चाहिए ठीक है एक्चुअली हम कोई भी अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर डेटा टाइप को ऐड कर सकते हैं लेकिन हम एफ वन प्लस एफ टू नहीं लिख सकते राइट right? दो ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते सो so, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है मैंगो बनाना उसको ऐड करना डिफिकल्ट होगा तो हम क्या करेंगे सम फंक्शन कॉल करेंगे लाइक दिस फ्रूट्स एफ थ्री देन वी विल कॉल एफ थ्री इक्वल टू एफ वन डॉट सम ब्रैकेट में एफ टू ना आप लोगों ने सोचा होगा कि हम दो फ्रूट्स वेरिएबल पास कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो मैंने पैरामीटर में एक ही ऑब्जेक्ट पास किया है F2 F1 क्यों पास नहीं किया है ठीक है तो F1 
थ्रू जो है हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एफ वन जो है वो ये फंक्शन में ऑटोमेटिकली पास होगा और एफ टू जो है वो हमें मैन्युअली पास करना पड़ेगा राइट लाइक like, हमने यहाँ पे देखो एफ वन डॉट डिस्प्ले में क्या हुआ एफ वन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है इसलिए एफ वन के जो वेरिएबल है बनाना एंड मैंगो वो डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली चले गए यहाँ तो हमने ऐसा नहीं लिखा एफ वन डॉट मैंगो एंड एफ वन डॉट बनाना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफ वन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें पास होता है क्योंकि वो उसको कॉल कर रहा है राइट वैसे ही एफ टू में हुआ तो यहाँ पे सम में भी ऐसा ही होगा अगर सम एफ वन थ्रू कॉल हो रहा है तो एफ वन जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास होगा और एफ टू जो है वो यहाँ पे मैन्युअली पास होगा राइट नाउ यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते एफ वन डॉट मैंगो प्लस एफ डॉट मैंगो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम डिरेक्टली लिखेंगे मैंगो तो बाई डिफॉल्ट ये एफ वन ऑब्जेक्ट के मैंगो है इट मीन्स फाइव मैंगो और यहाँ पे कितने हैं बनाना थ्री बनाना है ठीक है इट मीन्स यहाँ पे कितने आएंगे एफ वन के मैंगो कितने हैं फाइव अब यहाँ पे एफ टू जो है एफ टू की वैल्यू कहाँ पर जाएगी ये एफ ऑब्जेक्ट में जाएगी ठीक है तो यहाँ पे कितने मैंगो है फोर मैंगो है वैसे ही यहाँ पे बनाना लिखा है बनाना मतलब एफ वन जो फंक्शन को कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के बनाना कितने हैं थ्री है और जो एफ में पास हुआ है एफ टू उसके बनाना कितने हैं सिक्स है राइट तो दोनों का आंसर किस में थर्ड ऑब्जेक्ट के मैंगो और बनाना में स्टोर हो रहा है दैट इज नाइन मैंगो एंड नाइन बनाना और वो रिटर्न हो रहा है यहाँ से अब रिटर्न हो रहा है तो वो कैच किस में होगा जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे एफ थ्री में कैच होगा तो एफ थ्री ऑब्जेक्ट के मैंगो में नाइन है और बनाना में नाइन टोटल नंबर ऑफ बनाना नाइन है राइट right? तो अब डिस्प्ले करना है एफ थ्री डॉट डिस्प्ले राइट एंड गेट सी एच रिटर्न जीरो right hope you understand this program this is program of object as an argument and returning object right so today i explain object as an argument and returning object now if you have any query regarding this topic you can message me thank you